ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா அமேசான் கார்ட்லேயே அமேசிங்கான விலங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அமேசானை பற்றி ஒவ்வொரு வியூ பார்க்கலாம் வாங்க அமேசானில் நானூற்றி முப்பது வகையான பாலூட்டி முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு வகையான ஊர்வனை நானூறு வகையான நீர்வீழ்ச்சி மூணாயிரம் வகையான மீன்கள் இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இருபத்தஞ்சி லட்சம் வகையான பூச்சிகளும் இருக்கும் கேட்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கா சரி வாங்க வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இன்றைக்கி நம்ம ஃபிஃப்த்து பிளேஸில் பார்க்க போகிறது பிரேசிலியன் ஸ்பைடர் இந்த ஸ்பைடரை ஆங்கிலத்தில் குலையார சிலந்தின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வலைகளெல்லாம் பின்னாதாங்க அதிக பதிலாக தரையிலே தான் தெரியுமா இதனால் மக்களுக்கு இதில் பாதிப்பு இருக்கிறதுனால இதை குலையார சிலந்தின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிலந்தி பார்த்தீங்கன்னா உணவை இரவில் தான் தேடிக்குமா பகலில் மறைந்திருக்குமா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாறை இடுக்கில் அல்லது மறைவான பகுதியில் தான் அதிக அளவு காணப்படுமா இதனால் இந்த சிலந்தி மனிதர்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் இதை ஒரு தடவை தொந்தரவு பண்ணிட்டா அது திரும்ப திரும்ப தாக்குமா பாதிக்கப்பட்டவரை இந்த வகை சிலந்தி ஒருத்தரை கடிச்சிட்டா அவருக்கு வீக்கும் அதிகமான வலி மற்றும் மூச்சு பிரச்சனை அப்புறம் சில நேரத்தில் பார்வை கூட மங்களாகுமா உடனே பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு டாக்டரை பார்க்கலன்னா அவருக்கு மரணம் கூட ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகமா ஸோ இந்த சிலந்தி மூளை மூடுக்கில் இருக்கிறதுனால ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம அடுத்து ஃபோர்த் பிளேஸில் பார்க்க போகிறது சவுத் அமெரிக்கன் ரேட்டில் ஸ்னேக் இந்த பாம்பை நம்மளில் நிறைய பேர் அதிக அளவு பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்கவர் சேனலில் இந்த பேர்கில்ஸ் இந்த பாம்பை அடித்து தொங்க விட்டு சாப்பிடுவார் பார்த்தீங்களா நான் நிறைய டைம் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படி தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி வாங்க இதை பற்றின மற்ற டீட்டில் பார்க்கலாம் இந்த பாம்பு அமேசான் கட்லேயே ஆபத்தானதாங்க இந்த வகை பாம்பு கிட்டத்தட்ட ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மீட்டர் நீளம் வரைக்கும் வளருமா இந்த பாம்பை கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டமாங்க அப்புறம் இந்த பாம்பா போய் யாரையும் கடிக்காதான் ஆனால் இவங்கள ஒருத்தர் தொந்தரவு பண்ணிவிட்டு அவங்கள சும்மாவே விடாதாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்கள ஒருத்தர் தொந்தரவு கொடுக்கும் போது அது ஒரு சிக்னல் கொடுக்குமா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமைதியாக சுருண்டு படுத்துக்குமா எதுவுமே பண்ணாதான் அந்த குறிப்பிட்ட நபர் திரும்ப திரும்ப தொல்ல கொடுக்கும் போது இந்த பாம்பு தொல்ல கொடுத்தவரை கடிச்சிடுமா இந்த பாம்பு விஷத்தில் சக்தி வாய்ந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த பாம்பால் பாதிக்கப்பட்டவருக்கு குருட்டுத்தன்மை செவி புலம் மற்றும் பக்கவாதம் அப்புறம் சில டைமில் மரணம் கூட ஏற்படுமா அதனால் இந்த மாதிரி பாம்பை பார்த்தா உஷாராக இருங்க இந்த மாதிரி பாம்பு கிட்டையே போவாதீங்க ரொம்பவே டேஞ்சரஸ் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம தேர்டு பிளேஸில் பார்க்க போகிறது எலக்ட்ரிக் ஈல் என்னடா ஈல் கீழ்னா திடீர்னு ஒரு மீனை கட்டுறேன்னு பார்க்குறீங்களா ஆமாங்க இது ஒரு மீன் தான் சரி வாங்க இதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா அமேசான்லேயே நல்ல தண்ணியில் தான் இருக்குமா இது ரொம்பவே ஆபத்தான மீன் வகையாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் ஈல் கிட்டத்தட்ட ஆறு அடியில் இருந்து எட்டு அடி வரைக்கும் வளருமாங்க இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அப்படி இப்படின்னு ஒரு இருபது கிலோ இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த மீன் ஆறுநூறு வோல்ட் மின்சாரத்தை உருவாக்க முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆறுநூறு வோல்ட் அதாவது நம்ம வீட்டுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏ டூ ஃபார்ட்டி வோல்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த மீனால் சுலபமாக ஆறுநூறு வோல்ட் வரைக்கும் கரண்ட்டை உருவாக்க முடியும் இந்த மீன் உணவுக்காக சின்ன சின்ன மீன் அப்புறம் சிறிய கடல் உயிரினங்களை வேட்டையாடி சாப்பிடுதாங்க இதில் உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் என்னன்னு கேட்குறீங்களா இந்த மீன் இதே வகையான இன்னொரு மீனை தாக்குனா என்ன ஆகும்னு கேட்குறீங்களா அப்படி தாக்குனா என்ன ஆகுன்றது அதிகாரப்பூர்வமான பதிலே கிடையாதுங்க இன்றைக்கி நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது ஜாக்குவார் இது அதிகமாக மலைக்காடு இலவுதிற்காடு மற்றும் வனப்பகுதி போன்ற நிறைய பகுதியில் காணப்படுமா இதோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி மூணுலேருந்து எழுபத்தஞ்சி இன்ச்சாங்க இதோட வெயிட் கிட்டத்தட்ட நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிலோ வரைக்கும் இருக்குமா ஜாக்வார் மற்றும் சிறுத்தை பார்க்க ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் சிறுத்தையை விட ஜாக்வார் சிறந்ததாங்க ஏன்னு கேட்குறீங்களா அப்போ இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுங்க இந்த ஜாக்வாரோட கடிக்கிற திறனை பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட்டோட மண்டையை கூட ஈஸியாக கடிச்சிக்க முடியுமாங்க இது அமேசான் காட்லேயே கொடிய விலங்குல ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க ஜாக்வார் வேட்டையாடுற நேரம் பார்த்தீங்கன்னா பகல்லையாங்க பகலில் நீங்கள் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் விடிய காலையில் அதை இந்த ஒரு அஞ்சிலேருந்து ஆறு மணி பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் உதிக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த டைம் ஆங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை நெருங்கும் போது அந்த இருள் சுற்றி இருக்கிறதுனால டார்கெட்டால் எங்கேயும் தப்பிச்சு ஓட முடியாதுன்ற ஒரே காரணம் தாங்க இது டார்கெட்டை நெருங்கினதுக்கு அப்புறம் டார்கெட்டோட மண்டையை அப்படியே ஈஸியாக கடித்து சுக்குநூறாக உடச்சிடுமா அதனால் அந்த பாதிக்கப்பட்ட விலங்கால் எங்கேயுமே தப்பிச்சு ஓடவே முடியாது ஸோ அதனால தான் இதுக்கு
இந்த வீடியோ மறக்காம கண்டினியூ பண்ணுங்க உங்களுக்கான விடை கிடைக்கும் இந்த பாம்பு அதிகமா சதுப்பு நிலம் நீரோடை மற்றும் ஆறுல தான் காணப்படுமா இந்த அணகுண்டா அதோட இறைய முழுசா மூச்சு நிக்கிற வரைக்கும் கசக்கும் வாங்க இறையோட மூச்சு நின்றதுக்கு அப்புறம் இறந்துடுது இல்லைங்களா அப்புறம் அது கொஞ்சம் கூட மிச்சம் வைக்காம முழுசா முழுங்கிடுமா இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய ஹாலிவுட் படம் கூட வந்திருக்கு இந்த பாம்பு அதிகமாக வேட்டையாடுறது மான் முதல்ல ஆமை மற்றும் மீனன் சொல்கிறாங்க இந்த பாம்பு நீர்லேயும் நிலத்துலேயும் இருக்கிறதுனால இது ரொம்பவே ஆபத்தானது ஸோ அவ்வளோதான் நண்பா இன்றைக்கான வீடியோ இன்றைக்கி பார்த்த விலங்குல உங்களுக்கு பிடிச்ச விலங்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்க்கணும் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கை பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு நினச்சா வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக வீடியோ மேக் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்